കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ നാലാമത്തെ മുടികളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനും ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനും ഒക്കെ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ടു മാർക്ക് ഓൾസോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ടഫ് ചാപ്റ്റർ പോലെ തോന്നാറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫുൾ ഫോംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ ടേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എ എസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫുൾ ഫോമും അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നാണ് ഫുൾ ഫോം അപ്പം നിങ്ങളിത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ഫോംസ് കാണാൻ പാടായിരുന്നു പഠിക്കണം അപ്പോൾ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നാണ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ടു എൻഷ്യർ ദാറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനർ അതായത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിനൊരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു യൂണിഫോമിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓർ റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസിനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ അപ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻ്റർ ഫേം ആൻഡ് ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസിയാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷനിലൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഒരു വിശ്വസ്തതയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മെഷറിംഗ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി സോൾവൻസി ആൻഡ് ജനറൽ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി സോൾവൻസി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് ടു ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ഗവൺമെന്റ് ടു മേക്ക് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ ഫോർ പ്ലാനിങ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിനെയും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടൻസിനൊക്കെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും യൂണിഫോമിറ്റി ആയിട്ട് അതായത് യൂണിഫോം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒരുപോലെ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് ഐ സി എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ സി എ ഐ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാറ്റേർഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാറ്റേർഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാറ്റേർഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെറ്റപ്പ് ബൈ എൻ ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം നിയമിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാറ്റേർഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും തലവൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാറ്റേർഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് കുറേ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എ എസ് ബി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എ എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ദ ഐ സി എ ഐ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഇത് ഐ എ എസ് ബി ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ ടു റീപ്ലേസ് ദ ഐ എ എസ് എസ് സി അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഐ എ എസ് എസ് സി ആണ് അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നേ ഇറ്റ് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് അപ്രൂവ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഇൻ ലണ്ടൻ ലണ്ടനിലാണ് ഇതുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഐ എ എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ആണ് ആദ്യം ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് ഇവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് നമുക്കറിയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബേസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ബേസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് റൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ബേസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഫോർ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് കമ്പനീസ് ദാറ്റ് ആർ ഇന്റർനെറ്റ് ടു മേക്ക് ദം കൺസിസ്റ്റന്റ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആൻഡ് ഈസിലി കമ്പയറബിൾ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് നമുക്ക് ലോകം മുഴുവനും ഇത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല പബ്ലിക് കമ്പനീസിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ട്രാൻസ്പെറൻസിയും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബേസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പ്രിൻസിപ്പൽ ബേസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ എ എസ് ബി ആണ് ഐ എ എസ് ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഇതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം അതായത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ആണ് കേട്ടോ ദീസ് ആർ ഗ്ലോബൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഗ്ലോബലി നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ആർ പ്രിൻസിപ്പൽ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് നോട്ട് റൂൾ ബേസ്ഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റൂൾ ബേസ്ഡ് അല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ ബേസ്ഡ് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ ഐ എ എസ് ബി ഐ എ എസ് ബി ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഐ എഫ് ആർ എസ് എൻഷ്യൂർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ഇവർ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് പ്രൊവൈഡ് എ ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഹൗ പബ്ലിക് കമ്പനീസ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ദയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് പബ്ലിക് കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ ബേസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കി ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എഫ് എ എസ് ബി ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എസ് ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ എ എസ് ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എഫ് എ എസ് ബി കണ്ട അപ്പൊ എ എസ് ബി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഐ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഐ എ എസ് ബി ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഇനി എഫ് എ എസ് ബി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ കമ്പനീസ്
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ ഫോംസും അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോർട്ടസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഐ എഫ് ആർ എസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതായിരുന്നു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ എസ് ബി ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഷോർട്ടസേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി മാറ്റി എഴുതാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ എഴുതാം ഇനി എ എസ് ബിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നീഡ് ടു ഡെവലപ്ഡ് അതായത് ഏത് ഭാഗമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഏത് ഏരിയ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡാണല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയുക ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ടു ഫോമുലേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു അസിസ്റ്റിംഗ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദി ഐ സി എ ഐ ഇൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അത് സ്ഥാപിക്കാനും ഐ സി എ ഐനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി നമ്മുടെ എ എസ് ബിക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തി ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ടു എക്സാമിൻ ഹൗ ഫാർ ദ റെലവെന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്യാൻ ബി അഡാപ്റ്റഡ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്രത്തോളം അവർക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതും ഈ ഒരു എ എസ് ബി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ടു റിവ്യൂ ദ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അറ്റ് പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓരോ പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൽസിലോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി ക്വാർട്ടേർലി ഒക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഗൈഡൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എ എസ് ബി ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏതാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡ് ലൈൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനുള്ള ഓവറോൾ റിവ്യൂ ഇവർ നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് എ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഐ എഫ് ആർ എസ് നമ്മളൊരു ഐ എഫ് ആർ എസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്താ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓടിപ്പോയി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൽ പബ്ലിക്കിന്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏത് സ്റ്റെപ്സിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തതാണ് സെറ്റിംഗ് അജണ്ട അതായത് ഏത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഏത് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു അജണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതിനുശേഷം പ്ലാനിങ് ദ കൺസെപ്ഷൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട് ഐ എഫ് ആർ എസ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അല്ലെ
അതായത് ഈ ഗ്യാപ്പ് ജനറലി ആസെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റും ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് ബിയിലൂടെ പിന്നെ ഈ ഒരു എഫ് എസ് ബി ടു പ്രൊവൈഡ് റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് ഓൺ ഇഷ്യൂസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ദി കൺസോളിഡേഷൻ ആൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് സബ്സിഡറീസ് ടു പോസ്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സബ്സിഡറീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഏകീകരണം ഒരുപോലെ ആക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ ബന്ധമായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ടു പ്രിപ്പയർ റിസർച്ച് പ്രൊജക്ട്സ് ഡിസ്കഷൻ പിന്നെ എന്താണ് മെമ്മോറാൻഡ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് കമൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രപ്പോസൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എഫ് എ എസ് ബി ആണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദി പ്രൊനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് വിവിധ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികളുടെയും പ്രൊഫഷണൽ ബോഡികളുടെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ എഫ് എ എസ് ബി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വൈഡായിട്ട് പഠിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം വന്നിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്